அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்பன் வரவேற்கிறது இருபத்தி ஐந்து நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாளைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் இருந்து முக்கிய வினாக்களை பார்ப்போம் கீழ்கண்ட எந்த நீதிமன்றம் டிக்டாக் செயலி மீது தடை விதித்து பின்பு நீக்கியுள்ளது இந்த டிக்டாக் செயலி பார்த்திங்கன்னா நிறைய அதில் வந்து இந்த அடல்ட்டுக்கான வீடியோ நிறைய வந்து பயிலப்படுகிறது தவறான நோக்கத்திற்கு வந்து அது பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று கருதியதால் முதலில் வந்து ஒரு நபர் வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வந்து வழக்கு தொடர்ந்தாங்க அதன் பொருட்டு வந்து தற்காலிக தடை விதித்தது பின்பு வந்து அந்த நிறுவனம் வந்து கேட்டுக்கொண்ட அடிப்படையில் இனிமேல் இனிமேல் தவறு நிகழாது என்ற வாக்குறுதி அடிப்படையில் நம்ம சென்னை கிளை மதுரை உயர்நீதிமன்றம் வந்து அந்த தடையை மீண்டும் வந்து நீக்கியுள்ளது ஓகே அடுத்த அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் கவிதையை குனி வயசாக கீழ்கண்ட எந்த நாட்டை வெளியிட்டார் ஜாலியன் வாலாபாக் இது வந்து ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை அவங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரல் பதிமூணு இது இந்த நிகழ்வு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுன்னு போட்டு ஒரு கவிதை வந்து குனி வயசாக என்பது வந்து கீழ்கண்ட எந்த நாட்டில் வெளியிட்டுள்ளார் இதுதான் கேள்வி இதுக்கான சரியான விடையை பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய அரபு எமிரகம் யூஏஇ இங்கே சொல்லுவாங்க ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் கூட சொல் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் இங்கே வந்து இந்த ஜாயின வாலாபா கவிதை வந்து இந்த குழு வயசா என்பவர் வந்து ஐக்கிய அரபு நாட்டில் வந்து வெளியிட்டுள்ளார் இப்போ அந்த ஐக்கிய அரபு அமெரிக்கத்தின் தயாராக செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாபி அந்த நாட்டு ஆணையத்தின் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா தீர்க்கா அதுக்கு அந்த கேள்வி எண் மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் பசுமை நாடுகள் தரவரிசை பட்டியல் இந்தியா பற்றுள்ள விடம் எது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் பதினெட்டாம் ஆண்டில் பசுமை நாடுகள் கிரீன்ஸ் க்ரீன் வைஸ் சொல்லுவாங்க கிரீனிஷ் அதாவது கிரீனிஷ் அந்த பட்டியலில் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பற்றுள்ள இடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது இடம் அதாவது டிஎன்பிசி கேள்விகள் வந்து இந்த தரவரிசை பட்டியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் வந்து வெளியிடுறாங்க சர்வதேச லெவலில் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து நான் கூட முடிந்தால் வந்து வீடியோ பதிவடிவுகிறேன் அந்த தரவரிசை பட்டியல் மொத்த தரவரிசை பட்டியல் இந்தியா பற்றுள்ள இடம் அது முதல் வர முதல் பொட்டுள்ள இடம் இந்தியா பொட்டுள்ள இடம் அந்த பண்ணி பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த இதிலேருந்து ஒரு கேள்விகள் கேட்க வாய்ப்பு உள்ளது கட்டாயமாக கேட்பாங்க என்று கூற முடியாது பட்டு இதெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது கேள்வி வருவதற்கு ஸோ இந்த சுவிட்சர்லாந்து நடைபெற்ற உலக பொருளாதார மாநாட்டில் உலகளாவிய பசுமை நாட்டுக்கான சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் தரவரிசை பட்டியல் வெளியப்பட்டது கொலம்பியா பல்கலைக்கழகமும் உலக பொருளாதார அமைப்பும் இணைந்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டன இந்த தரவரிசை ஏழு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்து வந்து வந்து முதலாவது இடத்துல உள்ளது இதை பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் சுவிஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது சரிங்களா இது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் இடத்துல வந்து ஃப்ரான்ஸ் ஓகே முதல் இடத்துல சுவிஸும் ரெண்டாம் இடத்துல ஃப்ரான்ஸும் மூன்றாம் இடத்துல டென்மார்க் உள்ளன இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மேற்கொள்ளப்படும் இந்த ஆய்வில் கடந்த முறை இந்தியா வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது இடத்தில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இந்த லாஸ்ட் இயரே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது பிளேஸில் இருந்த இந்தியா தற்பொழுது நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது இடத்திற்கு பின்தங்கியுள்ளது தான் முதல் இடத்துக்கு வர அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று கீழே வரணும் நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது இடத்துக்கு போயிருக்கு ஸோ இது நம்ம வந்து இது மோசமான ஒரு தர விஷயத்தை நமக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து காட்டுது ஸோ இந்த அடுத்த கேள்வி என் நான்கு மலேரிய நோய்க்கான தடுப்பு மருந்தை உலகின் முதல் முதலாக கண்டுபிடித்த நாடியது மலேரிய நோய்க்கான தடுப்பு மருந்தை உலகின் முதல் முறையாக கண்டுபிடித்த நாடு எது அதுதான் வேக்சினேஷன் கண்டுபிடித்தது இதுக்கான சரியான விடையை பார்த்தீங்கன்னா விடை வந்து மலாவி பி மலாவி இந்த நாடு தான் வந்து இந்த வேக்சினேஷன் மலேரிக்கான வேக்சினேஷன் கண்டுபிடித்துள்ளது இந்த மலை நாடி தலைவராக பார்த்தீங்கன்னா லீ லொங்வே லீ லொங்வே தான் அந்த நாட்டு தலைநகரம் அந்த நாட்டு நாணயத்தின் பேர் பார்த்தீங்கன்னா குவாச்சா ஓகே அந்த நாட்டின் த குடியரசுத் தலைவர் ஜெய்சு பண்டா அதாவது அந்த நாட்டின் மலாய் நாட்டின் குடியரசுத் தலைவர் பிரசிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜொய்ஷு பண்டா சர்வதேச அளவில் உலக மலேரிய தினமானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அனுசிக்கப்படுகிறது உலக மலேரியா தினம் மலை மலை மலேரியா தினம் மட்டும் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி உலக மலேரியா தினம் உலக மலேரியா தினம் 
மலரியாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான உலக முயற்சிகளை அங்கீகரிக்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் இத்தனம் வந்து அனுசிக்கப்படுகிறது இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனாக வந்து இந்த டே அனுசிக்கிறாங்க உலக மலரிய தினமானது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே மாதத்தில் உலக சுகாதார நிலையத்தின் அறுபதாவது கூட்டத்தின் போது உருவாக்கப்பட்டது இந்த உலக மலரியா நோய் தினம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு முதல் வந்து இந்த அந்த தினம் வந்து அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது ஓகே அடுத்த கேள்வியை கேள்வியை நாய்ந்து இந்திய கிழக்கின்ற எந்த நாட்டிடம் இருந்து பால் உற்பத்தி பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதில் இருந்து தடையை மீண்டும் நீடித்துள்ளது அதாவது இந்தியா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டிலிருந்து அந்த மில்க் போராட்டி போராட்டி போட போராட்டி வந்து இம்போர்ட் பண்ணதை வந்து தடை செய்திருந்தது இப்போ இந்த தடையை வந்து முடிந்துள்ளதால் அதை மீண்டும் நீடித்துள்ளது அது எந்த நாட்டு எந்த நாட்டினுடைய பால் உற்பத்தி பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சீனாவினுடைய பால் இதில் வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் சமத்தி இருப்பதாக வந்து இந்தியா கண்டுள்ளதால் அந்த நாட்டினுடைய இந்த பால் உற்பத்தி பொருட்களை இறக்குமதி செய்வது இந்த தடையை வந்து மீண்டும் வந்து நீடித்திருக்கிறது ஓகே அடுத்த கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது அரசாங்கத்திற்கு மட்டும் உத்தியோகபூர்வமாக பயன்படும் டீ ஷேப் என்ற அரட்டை செயலி அதாவது சாட் ஆப் அறிமுகம் செய்த நாடு எது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஸ்திரேலியா பிரான்ஸ் அரசாங்கத்திற்கு மட்டும் உத்தியோகமாக உலகத்திலே வந்து ஒரு அரசாங்கத்துக்கு மட்டும் உத்தியோகமாக பயன்படும் டீ ஷாப் அந்த அந்த ஆப்னுடைய பெயர் இது அறிமுகம் செய்த நாடு வந்து பிரான்ஸ் ஓகே கேள்வி எண் ஏழு பிரிட்டனின் இளைய கணக்காளர் தே இளைய கணக்காளர் பிரிட்டனின் இணைய இளைய அந்த யங்கஸ்ட் அக்கௌண்டன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அந்த தேர்வு செய்யப்பட்ட பதினைந்து வயது சிறுவின் பெயர் என்ன பிரிட்டனின் இளைய கணக்காளர் பிரிட்டனின் இளைய கணக்காளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பதினைந்து வயது சிறுவின் பெயர் என்ன இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரன்வீர் சிங் சந்து ரன்வீர் சிங் சந்து இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இவர் வந்து இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த சிறுவன் இவர் வந்து அது இந்த பீட்டனின் இளைய கணக்காளருக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஓகே அடுத்த கேள்வி என் எட்டு தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் எப்பொழுது அனுசரிக்கப்படுகிறது என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இப்போ சரியான முடியாது பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு அந்த தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் வந்து அனுசரிக்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் முதலாவது பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தை அப்போதைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் தொடங்கி வைத்தார் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து இந்த முதன் முதலாக வந்து இந்த இந்த தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் அனுச்சி அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது இது யாருன்னா அப்போதைய பிரதமர் மன்மோகன் சிங் மன்மோகன் சிங் தான் வந்து இதை வந்து கொண்டு வந்துக்கிறாரு மன்மோகன் ஓகே மன்மோகன் சிங் அரசியலமைப்பு அதாவது இந்த அரசியலமைப்பின் இந்த எழுவத்தி மூன்றாவது சட்ட திருத்தம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு நிறைவேற்ற 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 நிறைவேற்றப்பட்ட தினத்தை வந்து அனுசரிக்கும் விதமாக இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து இன்னும் அனுசரிக்க முடியாது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வந்து நடைமுறைக்கு வந்தது சரிங்களா அந்த பஞ்சாயத்து ரா ராஜ் சட்டம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு எழுவத்தி மூன்றாம் சட்ட திட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்தது அந்த ஏப்ரல் இருபத்தி நான்காம் நாளில் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது ஓகே அடுத்த கேள்வி எண் பத்து தீயணைப்பு சேவை வாரம் கடைபிடிக்கப்படும் நாள் எது இந்த தீயணைப்பு ச அதாவது நேஷ்னல் ஃபயர் சர்வீஸ் வீக் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாட்களில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பதினாலு டு இருபது இந்த பதினாலு டு இருபது இன்னொரு மந்த்தில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நவம்பர் இருக்குது நவம்பர் 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 மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூலக வாரம் இதே மாதிரி பதினாலு டு இருபது பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி வீக்ஸ்னு நம்ம இந்தியாவில் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் யாரும் வச்சுக்கோங்க அதாவது நவம்பரில் வந்து இப்போ பதினாலு டு இருபது வந்து லைப்ரரி வீக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீயணைப்பு சேவை வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபயர் சர்வீஸ் வீக்கு கடைபிடிக்கிற நாள் வந்து ஏப்ரல் பதினாலு முதல் இருபது வரை இந்த கேள்வியின் பார்த்து இந்தியாவுடன் தூதர் நட்புறவு ஏற்பட்டது இருபதாவது ஆண்டை நோட்டை இருபதாவது ஆண்டை ஒட்டி நினைவு கூறும் வகையில் கீழ்கண்ட எந்த நாடு சிறப்பு தபால் தலையை ராமாயணத்தில் சிறப்பம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த கேள்வி இந்தியாவுடைய தூதரக நட்புறவு அதாவது ராஜதந்திர நட்புறவு ஏற்பட்டதன் எழுபதாவது ஆண்டை ஒட்டி நினைவு கூறும் வகையில் அந்த நினைவு கூறும் வகையில் 
ஒரு தபால் தலையில் ராமாயணத்தின் சிறப்பம்சத்தை வெளியிட்டுள்ள நாடு எது பார்த்தீங்கன்னா சரியான விட இந்தோனேஷியா இந்தோனேஷியா வந்து தயாராக்கிற ஜகார்த்தாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இந்தோ இந்தோனேஷியா இடையே கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தூதரகர் இறுதியில் நட்புறவு ஏற்பட்டது இதன் எழுபது எழுபதாவது ஆண்டையொட்டி சிறப்பு தபால் தேவையில் இந்தோனேஷிய அரசு முடிவு செய்திருந்தது ஸோ கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நமது தற்போதைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து இந்தோனேஷியா இருந்த போது இதற்கான ஒப்புதல் பெறப்பட்டது இதையடுத்து ராமாயணத்தை இடம்பெற்ற ஒரு காட்சியை சித்தரிக்கும் தபால் தலை வெளியிட்டு வெளியிட்டுள்ளனர் இந்த விழாவில் பார்த்தீங்கன்னா நமது இந்திய தூதர் பிரதீப் குமார் ராவத் இந்தோனேஷிய வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் அப்துல் ரஹ்மான் முகமது பஷீர் உள்ளிட்ட கலந்து கொண்டனர் இந்த தபால் தலையை இந்த சிறப்பு தபால் தலையை வடிவமைத்தவர் பார்த்தீங்கன்னா வடிவமைத்த சிற்பியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியாவின் பாபக் நொயோமன் நூரத் பாபக் நொயோமன் நூரத் இவர் தான் வந்து இந்த இந்த காட்சியை வந்து வடிவமைத்திருந்துக்கிறார் ஸோ இன்றைய நாளைக்கான அந்த முக்கிய பத்து வினாக்களில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வகை தரப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் எங்களுக்கு எத்தனை கருத்துக்கள் இருந்தால் அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி